हरि ओम तत्सत् आत तरफ प्रेक्षक सुस्वागत ई रोज मन असल पिमड निजा शक्त पिमड ध्यान चस्ते मन की मूल ध्यान चाने कल वस्तु असल पिमड रहस्य पिमड निर्मार पिमड शक्ति उन्नी शास्त्रीय आधार लेदा अने अंशं गुरी मन विपुल चर्चा असल विषय ने अंत सुभाष पत्रि गार गौरवी पेदवार आये पिमडनी ध्यान चस्ते मं अ आट मुखल तो पिमड तैयार अंदर की इच्छी अभी तलमीद ध्यान चयम अंतरू बी प्रॉब्लम ले वूपाय अमायकल सा हिंदू दर विरा कलेक्टी चला पिमड निर्मित भारत देश अंत अटूजिप एन पिमड उ भारत देश में अंत पिमडले उ गूगल के सर्चेको पिमड स्परचुअल सोसईटी पिमड्स इन इंडिया अ जिप पिमड कटे गत मुफ नलब संवसरा पत्रिकार इंका युव पिमड निर्मित सर मन असल विषय एर्चिस्नामेंटे अमायक सामान्य हिंदू दर इंत डबूल कलेक्टी इंत धना वी एम को इंत निर्माण निर्मित मुझे अंदर निजा शक्ति उषय पुकार सिद्धांत लेडो सैनसा लेदा शास्त्रीय निरूपड़न वाटी फैक्ट इपड़ गुरुत्वाकर्षण शक्ति अने फैक्ट अभी न्यूटन गार प्रपोजेसा सिद्धांत अंत दाखिल रुजू ले तरवा न्यूटन गार दिन रुजू चशार दाने तरवा अद फैक्ट अन्ट अदे विधा कार प्रचारा और आधार लेने विषयानी तीसको दानेमीद वेल को खर्चे इंका सवं डबूल खर्च चेयक अंदर दर विरावने तपूने अभिप्रय मन विकीपीडिया चूस्ते चालू पिमड बंडार अंत बट बैल नैन स्क्रीन को विकीपीडिया एम रो अभी चली विवरी अंत यह पिमड सिद्धांत एंत निजो मीके अर्थमेंड क्लैम्स एमटे पिमड आहार पदार्थ मुख्य मंसा लेदा पर्न उच्चते इवीमूल कटे बैठ उ वाटे एक्वे प्रिजर्व अवता है अभी एंतम चड़पो अने वाल क्लेम तरवा नैक्स्ट क्लेम एटे अंदर रेजर ब्लेड उच्चते अभी षारपता है तरह अंदर कूचुटे अंदर कुर्चे ध्यान चयानी अवसर ले जस्ट आ पिमडुना पिमड स्ट्रक्चर पैन पे पड़को निद्रपोना तल किड पेकना आरोग्यम बागी अने इंकोक क्लेम तरवा ऐस ए था फाम इंक्युबेटर मन के कोई पिमड को तलचुक को नेरवेता है तरवा ट्रिगर सैक्सुअल अडस्ट अटे दीन गाटे अंदर कुर्चनी उंटे वाली रकर को दाने अर्द अंड काज अदर एफेक्ट सच अफइड कंजक्चर्स रिगार पिमड सार वेल नोन ऐज पिमडालजी पिमडालजी अने सबजेक्ट उट आजी सबजेक्ट इंटर आधार पुकार को मन की विकीपीडिया चुप्त तरवा अदे विकीपीडिया विषयानी कुंड बदल को चुप्त अदेटे देर इज़ नो सैंटिफि एविडें दट पिमड पवर एग्जिस्ट पिमड को शक्तल की सैंटिफि एविडें लेदी विकीपीडिया कुंड बदल को चबत उटे वीलेमो इकड़ प्रती पल्ले प्रती ऊर्जा पिमड 
ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో అమాయకులైన హిందువుల దగ్గర డబ్బులు దోచి పిరమిడ్లకి పిరమిడ్లు కట్టేస్తూ ఉన్నారు అసలు ఈ పిరమిడ్ పిచ్చి ఎప్పుడు బిగినైంది అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పైవ సంవత్సరంలో బిగినైంది ఈ పిరమిడ్ పిచ్చికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి అంటే ప్రజల యొక్క విశ్వాసము ఈ పిరమిడ్లు ఎందుకు కట్టారు అనే విషయం గురించి ఎంతోమంది మేధావులు జుట్టు పీక్కుంటూ ఉన్నారు ఇలాగా ఇంత కష్టపడి పిరమిడ్లు కట్టి అందులో ఒక శవాన్ని పెట్టారు అంతే ఇప్పుడు గిజా పిరమిడ్డు ఏదో ఓహో ఆహా అద్భుతం అని మీరు అనుకుంటున్నప్పటికీ అసలు నిజం వేరే ఉంది గిజా పిరమిడ్లో ఒక సింగిల్ బెడ్రూమ్ హౌస్లో ఉన్నంత స్థలం కూడా మనకి ఉండదు అదంతా సాలిడ్ రాళ్ళు అనమాట ఆ పిరమిడ్ మధ్యలో కేవలం ఒక చిన్న ఒక ఒక వంద చదరపు అడుగుల లేదా రెండు వందల చదరపు అడుగుల ఖాళీ స్థలం ఉండే ఒక రూమ్ ఉంటుంది అందులో ఒక శవ పెట్టుకుంటుంది మరి ఇంత చిన్న దానికోసం ఇంత పెద్ద పిరమిడ్ ఎందుకు కట్టారనే విషయం ఒక మిస్టరీ దీనికోసం ఎంతోమంది శాస్త్రవేత్తలు ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు అదేమిటంటే పిరమిడ్లో అన్ని పిరమిడ్లోనూ శవాలు ఉన్నాయి కదా కాబట్టి ఈ పిరమిడ్ యొక్క నిర్మాణంలోనూ ఈ కొలతల్లోనూ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అంటే అది మాంసం కావచ్చు లేదా పళ్ళు కావచ్చు ఆహార పదార్థాలు కావచ్చు ఇవి చెడిపోకుండా ఉండేలా ఏదో ఒక శక్తి పనిచేస్తూ ఉంది అని ఎంతోమంది శాస్త్రవేత్తలు నమ్మారు అది నిజమా కాదా అనడానికి ఒక్కొక్కరు కొన్ని ప్రయోగాలు చేసి కొన్ని పుస్తకాలు కూడా రాశారు అందులో పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో ఆంటోనియా బోవిస్ అనే ఒక ఫ్రెంచ్ శాస్త్రవేత్త అని కూడా చెప్పలేము ఇతను ఒక పెండ్యులం డ్రౌజింగ్ ఆథర్ అంటే పెండ్యులంతో ఇలా పట్టుకొని ఏం జరుగుతుందో చెప్తుంటారు అనమాట ప్రశ్న చెప్పే అతను మన చెప్పుకోవాళ్ళని సోది చెప్పేవాళ్ళు ప్రశ్న చెప్పేవాళ్ళు అంటారు అక్కడ పెండ్యులం డ్రౌజింగ్ అంటారు అటువంటి ఒక శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం లేనటువంటి వ్యక్తి ఒక పుస్తకం రాసి ఈ పిరమిడ్లో శక్తి ఉందంటూ అతను పుకార్లు రేపాడు అలా అతను రేపిన పుకార్లకి ఇంకొంతమంది పెట్రోలు ఇంకా డీజిల్ వంటివి పోసి ఆ మా పుకార్లకి ఇంకొన్ని అబద్ధాలు కలిపి మసిపూసి మారేడు కాయ చేసే ప్రయత్నం చేశారు కానీ ఇతను ఏం చెప్పాడంటే అసలు నీకు ఈ విషయం ఎలా తెలిసిందయ్యో ఆంటోనియా బోవిస్ గారు అని ఆంటోనియా బోవిస్ని అడిగితే అతను ఏమన్నాడంటే ఒకసారి నేను గిజా పిరమిడ్ లోపలికి వెళ్ళాను కింగ్స్ ఛాంబర్లోకి వెళ్ళాను అక్కడ ఒక డస్ట్బిన్ ఉండేది ఆ డస్ట్బిన్లో ఏదో చనిపోయిన ఏదో జంతువు ఒక శవాన్ని వేసి ఉన్నారు అది రెండు మూడు రోజులైనా కానీ అది వాసన రాలేదు అసలు చెడిపోలేదు అని కథ చెప్పుకొచ్చాడు కానీ తమాషా ఏమిటంటే ఈ యాంటోనియా బోవిస్ అనే వ్యక్తి ఎప్పుడూ కూడా ఒక్కసారి కూడా ఈజిప్ట్కే వెళ్ళలేదు ఇంకా గిజా పిరమిడ్ లోపలికి వెళ్ళడం దేవుడి స దేవుడి కెరుక ఈజిప్ట్కే వెళ్ళలేదు అంటే అతను చెప్పినవన్నీ కూడా కట్టు కథలు అని తర్వాత తెలిసింది అదుకో పులి అంటే ఇదిగో తోక అన్నాడంట ఇంకొకడు ఈ కథ చూస్తే అలానే ఉంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై సంవత్సరంలో పిరమిడ్లో ఏ ఉంచినా చెడిపోవు అని బోవిస్ ఒక కట్టు కథ అల్లితే దానికి తానా అంటే తందనా అన్నట్టుగా చెకో స్లవి స్లో స్లోవేకియాకి చెందినటువంటి కారల్ డర్బల్ అనే ఇంకొక శాస్త్రవేత్త ఏం చేశాడు అంటే ఇతను అటువంటి కట్టుకథలతో సరిపెట్టుకోకుండా ఇతను కొత్త వ్యాపార మార్గాన్నే కనిపెట్టాడు ఫరోస్ షేవింగ్ డివైజ్ అనే ఒక డివైజ్ని తయారు చేశాడు అది ఏమిటో కదా దాని బొమ్మ కూడా మీకు చూపిస్తాను నేను మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ పై కనిపిస్తూ ఉంది కదా ఒక కాపర్ పిరమిడ్ దీన్నే ఫరోస్ షేవింగ్ డివైజ్ అని అతను పేరు పెట్టాడు ఇందులో వాడేసిన బ్లేడ్ అంటే మనం బ్లేడ్లు వాడుతూ ఉంటాం కదా షేవింగ్ కోసం అది ఒక ఒకటి రెండు సార్లు వాడిన తర్వాత షార్ప్నెస్ కోల్పోతుంది ఆ బ్లేడ్ని తీసుకువెళ్ళి ఆ పిరమిడ్లో కనుక ఉంచినట్లయితే అవి తిరిగి మళ్ళీ షార్ప్నెస్ సంతరించుకుంటుంది ఇక ఆ ఫరో షేవింగ్ డివైజ్ ఒకటి కొనుక్కుంటే చాలు ఇక జీవితాంతం ఒక్క బ్లేడ్తోనే మీరు షేవింగ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ప్రతిరోజు కూడా షేవింగ్ చేసే వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళు ఇటువంటి పిరమిడ్ని ఒకదాన్ని పెట్టుకొని ఆ 
పెట్టుకుంటే ఇంక ఒక బ్లేడ్ అతనికి జీవితాంతం పనిచేస్తుంది అని చెప్పి ఈ ఫరో షేవింగ్ డివైజ్ అనే పేరుతో ఆ చిన్న కాపర్ పిరమిడ్లను కొన్ని లక్షలు వేలు అమ్మి అతను ఒక మిలీనీర్ అయిపోయాడు అనమాట కానీ అదే విచిత్రం నిజంగానే అంత శక్తి ఉంటే ఇప్పుడు ఈ పిరమిడ్ పేరు చెప్పి పిరమిడ్ మెడిటేషన్ అని ప్రచారం చేస్తున్న వీళ్ళు ఇప్పటికీ ఆ పిరమిడ్లో బ్లేడ్లు ఉంచి ఒకే బ్లేడుతో జీవితాంతం షేవింగ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పిన ఈ డా క్యారల్ డార్బల్ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతూ అందులో బ్లేడ్లు పెట్టి ఈ పిరమిడ్ మాస్టర్లు ఎవరో కూడా షేవింగ్ చేసుకోవడం లేదు ప్రతిసారి కొత్త బ్లేడ్ పెట్టుకొని గీక్కుంటూ ఉన్నారు మరి మీ పిరమిడ్ శక్తి మీద మీకు నమ్మకం లేదా ఉంటే ఒకే బ్లేడ్తో మీరు ఇంకా పెద్ద పెద్ద పిరమిడ్లు కట్టారు కదా ఆ పనికిరాని షేవింగ్ చేసి పారేసిన బ్లేడ్లన్నీ తెచ్చి అందులో పెట్టి షార్పెన్ చేసి తిరిగి అందరికీ ఉచితంగా అందించవచ్చు కదా సరే అందరికీ అందించకపోయినా మీరు షేవింగ్ చేసుకున్న బ్లేడ్లను ఆ పిరమిడ్లో పెట్టుకొని మళ్ళీ వాడుకోవచ్చు కదా అలా వాడుకోవడం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి పిరమిడ్ శక్తి మీద నమ్మకం లేదనే దాని అర్థం అసలు ఈ పిరమిడ్ పవరు పిరమిడ్ ధ్యానము అనేవి ఎప్పుడు ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చాయి అని మనం కనుక పరిశీలిస్తే ఈ పిరమిడ్ పవరు పిరమిడ్ ధ్యానం అనేది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైవ సంవత్సరంలో లిన్ షోర్డెర్ అనే ఒక ఆథర్ ఒక పుస్తకం రాసింది సైకిక్ డిస్కవరీస్ బిహైండ్ ద ఐరన్ కర్టైన్ అనే పుస్తకంలో ఈమె పిరమిడ్ పవర్ అనే పదాన్ని కాయిన్ చేసి పిరమిడ్లో ధ్యానం చేస్తే శక్తులు వస్తాయని కట్టు కథలు రాసింది ఆ టైంలో మన పత్రి గారు ఈ పుస్తకాలు చదివినట్టుగా నాకు అనిపిస్తూ ఉంది ఎందుకంటే పత్రి గారు పిరమిడ్ల మీద ప్రయోగాలు పిరమిడ్లు పెట్టి ధ్యానం చేసే ప్రయోగాలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలోనే ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్ వేసి ఎనభైలో కంతా ఆయన ప్రచారంలోకి తీసుకువచ్చారు కానీ ఇంకాస్త పరిశోధించక తేలిన విషయం ఏంటంటే చెకో స్లీ స్లోవేకియాలోని ఈ పిరమిడ్ ఫరోస్ షేవింగ్ డివైజ్ తయారు చేసిన వ్యక్తే పంతొమ్మిది వందల అరవైలో మొట్టమొదటిగా పిరమిడ్ ధ్యానము పిరమిడ్ శక్తి అనే పదాన్ని కాయిన్ చేసినట్టుగా మనకి చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తూ ఉంది ఆయన కాయిన్ చేసినప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో పిరమిడ్లపై పుస్తకాలు రాసిన కొంతమంది పిరమిడ్లో శక్తులు ఉన్నాయి అంటూ పిరమిడ్ శక్తి పిరమిడ్ పవరు అనే పదాలను బాగా పాపులర్ చేసి ఈ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ ఫౌండేషన్కి ఫౌండేషన్ వేశారని మనం చెప్పుకోవాలి కానీ అదేమిటో ఈ పిరమిడ్లకు శక్తులు ఉన్నాయని చెబితే దీన్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ఎప్పుడైతే ప్రచారంలోకి తీసుకొచ్చారో అప్పుడే ఎంతోమంది మేధావులు ఈ పిరమిడ్ శక్తి గురించి మంచి మంచి జోకులు వేసి మంచి కామెడీ పండించారు అందులో మనకి పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో పిరమిడ్ హౌస్ అని ఏదో ఒక చిన్న నాటకం లాంటిది ఏదో రాశారు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగవ సంవత్సరంలో మ్యాథమెటికల్ గేమ్స్ అనే దాంట్లో కూడా పిరమిడ్ పవర్స్ గురించి చూపించారు తర్వాత పైరామానియా అనే ఒక ఆల్బమ్ తయారు చేసి మరి అందులో పిరమిడ్లో శక్తులు ఉన్నాయి బ్లేడ్లు పెడితే షార్ప్ అవుతాయి అండ్ అటువంటి క్లెయిమ్స్ అన్నింటినీ గురించి మంచి కామెడీ పంచులు వేసి ఇదంతా వస్తుంది అని ప్రజలకు తెలియజేశారు తర్వాత మీరు తెలుసుకోవాల్సింది న్యూ ఏజ్ మ్యాగజైన్స్ ఈ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ కానీ ఇంకా సద్గురు మూమెంటు సద్గురు ఫౌండేషన్ వంటి అనేక ఫౌండేషన్లు అవి ఇవన్నీ కూడా న్యూ ఏజ్ మూమెంట్ కిందకి వస్తాయి ఈ న్యూ ఏజ్ మూమెంట్ అనేది ఒక అంతర్జాతీయ సంస్థ దీని వెనుకాల ఎవరు ఉన్నారు అంటే ఫ్రీమేషన్స్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ ఫ్రీమేస్ అనేది ఒక సీక్రెట్ సొసైటీ వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏమిటంటే ప్రాచీన మతాలను ప్రాచీన దేవుళ్ళను సర్వనాశనం చేయడం భారతదేశంలోని హిందూ దేవుళ్ళపై హిందువులకు మమకారము అనురాగము భక్తి ప్రేమ వంటివి లేకుండా చేయడమే వీళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం అందుకని వాళ్ళు ఈ పిరమిడ్ మెడిటేషన్ని బాగా ప్రమోట్ చేశారు చేస్తూ ఉన్నారు కూడా వాళ్ళు తమ యొక్క మ్యాగజైన్స్లో ఆ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో వచ్చినటువంటి ఈ అంశాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని పిరమిడ్లకు శక్తులు ఉన్నాయి అంటూ తమ మ్యాగజైన్లో పబ్లిష్ చేసి ప్రపంచం అంతా ఈ పిరమిడ్ ధ్యానాన్ని పిరమిడ్ శక్తులను విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారు సైంటిఫిక్ అమెరికన్ అనే ఒక పత్రికలో పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో ఒక ఆర్టికల్ పబ్లిష్ అయింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ఎప్పుడైతే పిరమిడ్లో శక్తులున్నాయంటూ అమాయక ప్రజలను ఉదరగొట్టడం ప్రారంభించారో 
వెంటనే సైంటిఫిక్ అమెరికన్ అనే ఒక మాస పత్రిక సైన్స్ గురించి ప్రచురించేటువంటి మాస పత్రికలో ఈ క్లెయిమ్స్ నిజమా కాదా అని వాళ్ళు చాలా సైంటిఫిక్ పద్ధతిలో ప్రయోగాలు చేసి తమ యొక్క ఫలితాలను పబ్లిష్ చేశారు అందులో వాళ్ళు యథాతథంగా పబ్లిష్ చేసినటువంటి ఆ వాక్యాలను నేను చదివి వినిపిస్తాను పిరమిడ్ పవర్ క్లెయిమ్స్ హ్యావ్ బీన్ యాక్చువల్లీ టెస్టెడ్ అందరూ అనుకున్నట్టుగా పిరమిడ్లు గురించి వాళ్ళు చెప్పేటువంటి ఈ పుకార్లన్నీ కూడా నిజమా కాదా అని మేము చాలా సైంటిఫిక్గా పరీక్షించాము ఆల్టర్ అండ్ సిమోన్స్ షోడ్ దట్ పిరమిడ్ షేప్డ్ కంటైనర్స్ వర్ నో మోర్ ఎఫెక్టివ్ దాన్ ఎనీ అదర్ షేప్ అట్ ప్రిజర్వింగ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఫ్లవర్స్ మీట్ అండ్ ఫ్రూట్స్ పిరమిడ్ షేప్లో ఉన్నటువంటి కంటైనర్స్ అన్నీ కూడా మిగతా కంటైనర్స్ కంటే కూడా ఆహార పదార్థాలను పళ్ళను ఇంకా మాంసాన్ని ప్రజలు చేయడంలో మామూలు కంటైనర్స్ కంటే కూడా ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నట్టు మా యొక్క పరిశోధనలో రుజువు కాలేదు నాట్ డిట్ పుటింగ్ డల్ రేజర్ బ్రేడ్స్ ఇన్ ఏ పిరమిడ్ షేప్ హోల్డర్ రీస్టోర్డ్ దెమ్ టు షార్ప్నెస్ పదును కోల్పోయిన షేవింగ్ బ్లేడ్స్ని అందులో పెడితే ఎన్ని రోజులు పెట్టినా వాటి యొక్క పదుల్లో ఒక్క పర్సెంట్ కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చినట్టు మా పర పరిశోధనలో నిర్ధారించబడలేదు కాంట్రరీ టు ఏ ఫ్రీక్వెంట్ క్రైమ్ క్లెయిమ్ ఫర్ ద పిరమిడ్ పవర్స్ పిరమిడ్లో అద్భుతాలు ఉన్నాయంటూ పిరమిడ్లో అది ఉంది ఇది ఉంది దాంట్లో మనిషి కూర్చుంటే దేవుడు అయిపోతాడు బ్లేడ్ పెడితే కత్తి అయిపోతుంది అని రకరకాలుగా వీళ్ళు చేసినటువంటి క్లెయిమ్స్లో ఒక్క పర్సెంట్ కూడా నిజం లేదు అని శాస్త్రవేత్తలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడవ సంవత్సరంలోనే పరిశోధనలు చేసి అమెరికన్ సైంటిఫిక్ జర్నల్స్లో ఇంకా అనేక మాసపత్రికల్లో ప్రచురించి ఇది వస్తుంది అని నిర్ధారించారు మనం ఒక్క పది సెకండ్లు దీని పిరమిడ్ పవర్ల గురించి ప్రవీణ్ మోహన్ గారు చెప్పింది విని ఆయన యొక్క కంక్లూజన్ నేను వివరిస్తాను inside the pyramid or preserved much better than ante ayin cheppe idi pyramid lo unchinatundi fruits flowers chedipokunda unnayanta migitha container lu kante appudu scientists lu american scientific journal lo publish chesina report prakaram e vidhame any improvement ledu kani pravin mohan garu edo ayina oka parisodham chesaru andulo ayina koncham better ga anipinchavanta kani అని ఆయన ఇంకొక మాట చెప్తున్నారు వినండి ఆయన ఏం చెప్పారో విన్నారుగా అందులో పిరమిడ్ లో ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ కొంచెం బెటర్ గా అనిపించాయి కానీ అందులో మొలకెత్తే విత్తనాలు నుంచితే మాత్రం అవి అసలు మొలకెత్తకుండా ఆగిపోయాయి అని ప్రవీణ్ మోహన్ గారు కంక్లూడ్ చేశారు ఆయన యొక్క పరిశోధన ప్రకారం దాని ప్రకారం ఆయన చెప్పింది ఏమిటంటే పిరమిడ్లు కట్టింది శవాలను చెడిపోకుండా ప్రజలు చేసేదానికి అంటే చనిపోయిన శవాయిల శవాల కోసం బ్రతికి ఉన్నటువంటి జీవుల కోసం కాదు కాబట్టి అందులో మొలకెత్తే విత్తనాల నుంచితే అవి మొలకెత్తకుండా ఆగిపోయాయి అని చెప్పారు ఇప్పుడు ప్రవీణ్ మోహన్ గారి కంక్లూజన్ని మనం ఆధారంగా తీసుకుంటే పిరమిడ్లో ఎవరూ కూడా జీవంతో ఉన్నవాళ్ళు కూర్చోకూడదు కూర్చుంటే వాళ్ళలో ఉన్న జీవశక్తి అది బాగా క్షీణించి వాళ్ళకి వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది ప్రవీణ్ మోహన్ గారి కంక్లూజన్ ప్రకారం అదే పళ్ళను వెజిటేబుల్స్ను ఇంకా ఆహార పదార్థాలను మాంసం మొక్కల్ని అందులో ఉంచుకుంటే చాలా రోజులు చెడిపోకుండా ఉంటాయి అది ఆయన కంక్లూజన్ ఇప్పుడు మనం ఇంకొకరి కంక్లూజన్ విందాం మీరంతా నేను చెప్తే మీరు నమ్మకపోవచ్చు పెద్దవారు పూజ్యులు గౌరవనీయులు బాగా సెలబ్రిటీ గారు అయినటువంటి ఆ సద్గురువు గారు సాయిబాబా గారి నుంచి సద్గురు అనే టైటిల్ని ఇప్పుడు కోయంబత్తూర్లో ఉన్న ఆ గురువు గారు కొట్టేశారు ఆ సద్గురువు గారు పిరమి పిరమిడ్లో ధ్యానం గురించి ఏం చెబుతున్నారో మొహమాటం లేకుండా ఒకసారి విని మీరు కూడా తెలుసుకోండి preserving the dead with of some fancy beliefs that they had but it is essentially about preservation ante ayne em cheptu unnarante pyramid lo shavalu chedipokunda undadaniki ento parisodhana chesi aa egyptian lu pyramid structure valla atuvanti sadhyam avutundani kanipettaru 
No, <laughs> I know a lot of people, pyramid societies are prom promoting, you can meditate under a pyramid. Pyramid is not for meditation. Chusara? I am not going to be pyramid. I am not going to be a pyramid. Pyramid is not for meditation. Pyramid is only for dead bodies. I am not going to be a pyramid. Pyramid is keeping the dead. The pyramid is for only for keeping dead, not for meditation. If you want to preserve your great grandfather, you can build a pyramid. Niru, Mioka, Mutatani, Rena Tatani, Chedipo Kunda Munchal and a pyramid cut and the Jananjayal and a Matra would then do not do. But I would say, why bother the dead? Leave the dead to the dead. Marie, can you name which is Alaha Yavitan? Chanipu in a valley, Mali, Batikitan, Chedipo Kunda Munchal and then Chanipu in a valley, Alla Vodilay in the Kamani pyramid lay in the Gu, Chanipu in a valley, Alla Vodilay step recruitiki. The living are your concern, isn't it? Yes. This one are your concern. Yes. This one and the other ones around you, the living are, should be your concern, not the dead. The man is for the dead. Malli Japtu Nar, Miru, Miru, Miyoka concern and the living, Jeevinji Unde Vala Gurinji, Jeevinji Unde Vala Ki, Pyramid to Sambandho Ledu, Chajipu in Taravata Savala Ki, Pyramid to Sambandho. Some, I don't know what to call them. Such people are promoting pyramid as a meditative process. Some, while ye ye one alone naaku no raudu ledu na gane kaukasi niste banna budul dirta nu amnatga mana sadguru garu pyramid patri gari pair chapakonda pachi budul titi natga. Nago, not lunch booth lost on the A, up Kuntuna, Amnataka, Antunatagaina, Aduanti Wald, Telutaku, Alu, Ila, Pyramid Lo, Dianante, Ali, and Tapu Pracharal Chestunaru, Antu, Sadguru Garu, Payulakun of Kunda Badal Gotester, and dying within a child, the issue nine on a Mechko Ali, Inca Yavan to Nara in a day. Okay. You need to understand. Meditation is not some kind of an act, it is a certain quality. If you cultivate your body, if you cultivate your mind, if you cultivate your emotions and your energy to a certain level of maturity, meditation will blossom. You can't stop it. Malli vokta sari mano sadguru garu patri garu guru chana matal ne vinda. Some, I don't know what to call them. Such people are promoting pyramid as a meditative process. Pyramid is for the dead. Some. I don't know what to call them. Such people are promoting pyramid as a meditative process. Chusara, Sadguru Gar, Yen Chepera, Vinarga, Ekaipudena, Nenu Chepin, the Nijivan Opukuntara, Miru, Chustunarga, Discovery Channel, only Mythbuster and Oka program Nero Hisara, Mythbuster program, the Pyramid Lo Sectuluna, Leather, and Vistutum and Parso than Chesaru. And the low bag in the pyramid low blade will pit a sharp in Autuna, Leather, and I am saying what Parso than Jesse. Waka Garden Jaspin is specialist in this coach petty, Padihan Rosal Pariso than Jesse, Pyramid Law, Pet in a blade key, bite on a blade key, Waka Satan Tada Koda Ledu, Achubudinata, the Mudubar in Katila Gaundi, Anni Waldu shaving chess cone in Edhar in Cheru. Pyramid Law, Palu Unchite, Chedipotaya, Leda, Anne Vishempai, Discovery Channel, Mythbuster Stream, Vistruta Mine Pariso than Jesse. Chivar ki inche pero avakka conclusion ni matro mene me gwini pista no kasta mere sradhe ka mena le. Looking at the one out in open air, and I don't see any appreciable difference. I'd agree. So I think that's myth busted. I can call this myth busted, please. And can we not do any more of these ugly boogie myths? Look, I think we're already on enough. Chuse ra ande adhano walu final game tel charu ande. Bite on the apple key, on mood nello, nalu nello, pyramid tire jessie, than the apple petter, make a pyramid to go to chupis than in a Ikada mana patriji or Japanese copper tubes to pyramid tire jessero, Inca mana patriji or cut a pyramid like and a goda, all the chala manchi, colatal to perfect ga, giza pyramid, colatal to cut a pyramid ne, and the apples nunchi. Manchi scientific method, scientific equipments, measurements, chase it, I have all the parasol and chase. 
చేసిన తర్వాత బయట ఉన్న యాపిల్కి లోపల ఉన్న యాపిల్కి ఎండ్రుకు వాసి దివ్య తేడా కూడా రాలేదు కాబట్టి చీచి ఇట్లాంటి రబ్బిష్ ఇట్లాంటి చెత్త విషయాల గురించి మనం పరిశోధన చేయకూడదు అని ఆ మిత్ బస్టర్ టీము ఎక్స్పెరిమెంట్ చివరిలో నిర్ణయం తీసుకుంది ఇలా వాళ్ళు చీపుగా కొట్టేసినటువంటి ఈ ఎటువంటి ఆధారాలు లేని విషయాలని ఆధారంగా చేసుకొని ఇక్కడ భారతదేశంలో ప్రతి ఊర్లో అడుగడుగున పెద్ద పెద్ద పిరమిడ్లు కట్టి ప్రజల యొక్క సొమ్ముని ప్రజల యొక్క కష్టపడి చెమటోర్చి సంపాదించిన సంపదని వృధా చేయడంలో ఏమిటి ఉద్దేశ్యం నా యొక్క విన్నపం అదే మీరు ధ్యానం చేసుకోండి కానీ ఎందుకు ఇలా డబ్బుని వృధా చేసి ఎటువంటి ఆధారాలు లేని పిరమిడ్ శక్తిని నమ్మి ఎవరెవరో లేపిన పుకార్లను నమ్మి మీ యొక్క హార్డ్ అండ్ మనీని వృధా చేసుకోవడం అనేది మంచిది కాదని నేను చెప్పే మాట ఎంతోమంది మేధావులు డిస్కవరీ ఛానళ్ళు ఇంకా ఆ సైంటిఫిక్ అమెరికన్ జర్నల్స్ వీళ్ళందరూ కూడా పిరమిడ్లో ఉన్న శక్తి అంతా ఒత్తొత్తదే అని నిర్ధారించేస్తే ఇక్కడ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ వాళ్ళేమో పిరమిడ్లో మామూలు శక్తులు లేవు జంతువులకి సహాయం చేస్తాయి చెట్లకి సహాయం చేస్తాయి మనుషులకు సహాయం చేస్తాయి చచ్చిన వాళ్ళని బతికిస్తాయి ఉన్న రోగాలు పోగొడతాయి అంటూ ఈ తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తూ కోట్ల రూపాయలు దోచేసుకుంటున్నారు అమాయకుల దగ్గర నుంచి ఆ కోట్ల రూపాయల డబ్బుతో పిరమిడ్లు కట్టి వాళ్ళ యొక్క సంస్థ యొక్క ఆస్తుల్ని పెంచుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళ యొక్క సంస్థ యొక్క కార్యాలయాలను పెద్దవి చేసుకుంటూ ఉన్నారు నేను ఖండించేది ఆ విషయాన్నే ధ్యానం అనేది ఇంట్లో కూర్చొని చేసుకోవచ్చు కదా మరి ఇంతింత పెద్ద పిరమిడ్లు దేనికి సరే మీరు పిరమిడ్లు బదులు ఒక మామూలు హాల్స్ కట్టుకోవచ్చు కదా ఒక పిరమిడ్ నిర్మించేటువంటి ఆ డబ్బుతో ఇంకా అంతకంటే కూడా లగ్జరీగా పెద్ద పెద్ద మెడిటేషన్ హాల్స్ ఎయిర్ కండిషన్డ్ మెడిటేషన్ హాల్స్ నిర్మించవచ్చు పిరమిడ్ నిర్మాణం అనేది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది ఎందుకంటే ఆ పిరమిడ్ స్ట్రక్చర్ని అలా వాలుగా ఆ యాంగిల్ మారకుండా నిర్మించడం అనేది చాలా కష్టమైన విషయం దానికి ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది మీరు ఒక మామూలు రేకుల షెడ్ లేదా ఒక కాంక్రీట్ స్లాబ్తో ఒక హాల్ కనుక కడితే అది చాలా తక్కువ ఖర్చులు అయిపోతుంది మనం ఇప్పుడు ఈ పిరమిడ్ డాక్యుమెంటరీలో ఇటు సైంటిస్టులు శాస్త్రవేత్తలు చేసిన పరిశోధనలు చూసాం చాలా గొప్ప సైంటిఫిక్ ఛానల్ అయిన డిస్కవరీ ఛానల్ వాళ్ళు చేసిన పరిశోధనలు చూసాం మరియు చాలా గొప్ప మేధావి ఇంకా ఆర్కియాలజిస్టు ఇంకా మంచి శాస్త్రవేత్త అని కూడా అనొచ్చు అటువంటి ప్రవీణ్ మోహన్ గారు చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ చూసాము వీళ్ళందరూ చూసిన తర్వాత ఒకటే కంక్లూజను ఇందులో ఉన్నవి పిరమిడ్ శక్తి అనేది ఒక పచ్చి అబద్ధం ఒక బూటకం దీనికి ఎటువంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు ఇది ఒక సూడో సైన్స్ కూడా కాదు సైన్స్ సూడో సైన్స్ సూడో సైన్స్ సరిగా ఆధారాలు లేని సైన్స్ ఇది ఒక సూడో సైన్స్ కూడా కాదు ఇది ఒక ఉత్త పొకారు అని వికీపీడియాలో కూడా రాసేశారు మరి ఎటువంటి ఆధారాలు లేకుండా ఈ పిరమిడ్లో శక్తులు ఉన్నాయని ప్రచారం చేయడం అనేది అబద్ధము కానీ ధ్యానం చేయడం వల్ల శ్వాసని గమనించడం వల్ల ఎక్కు ధ్యా రోజు ధ్యానం చేయడం వల్ల ఆ అనారోగ్యాలు తగ్గిపోతాయి ఆరోగ్యం బాగవుతుంది అనడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఉన్నాయి ఎంతోమంది పిహెచ్డీలు చేసి ధ్యానం వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది అది ఒక శారీరక ఆరోగ్యమే కాదు మానసిక ఆరోగ్యం కూడా మెరుగవుతుంది అని రుజువు చేశారు దీనికి ఆధారాలు ఉన్నాయి కానీ పిరమిడ్లో శక్తి ఉందనే అనడానికి ఆధారాలు లేవు ధ్యానం చేసుకొని ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు ఒక హాల్ కట్టుకుంటే సరిపోతుంది లేదంటారా మీకు ఇంకా ధ్యానం చేసేదానికి మాకు మంచి ఇది కావాలి అంటే హిందూ పురాణాలు శాస్త్రాల్లో ఎలా ధ్యానం చేయాలి ఎలా యోగ సాధన చేయాలని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు యోగ సాధన చేసేదానికి ఒక మంచి నదీ తీరం అత్యుత్తమైందని చెప్పారు ఎందుకంటే నదిలో ఒక గొప్ప ప్రాణశక్తి ఉంటుంది నదిలోని నీళ్ల వల్లే కదా చెట్లు జీవులు అన్నీ కూడా మనుగడ సాగిస్తూ ఉన్నాయి ఆ ప్రవహించే నీళ్లలో అద్భుతమైన ప్రాణశక్తి ఉంటుంది ఆ నదీ తీరంలో కూర్చొని ధ్యానం చేస్తే అత్యుత్తమని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి అటువంటి నదీ తీరాల్లో మీరు చిన్న చిన్న ఆశ్రమాలు నిర్మించి ధ్యానం చేసేదానికి అనుకూలంగా నిర్మించండి చాలా తక్కువ ఖర్చులు అయిపోతుంది ఇన్ని కోట్లు పెట్టి పిరమిడ్లు నిర్మించడం దేనికి తరువాత శాస్త్రాలు ఇంకా ఏం చెబుతున్నాయి అంటే ధ్యానం చేసేటప్పుడు 
ఆ ధ్యానాన్ని ఆధ్యాత్మిక సాధనను యోగ సాధనను ఒక్కొక్క రకమైన చెట్టు కింద చేస్తే ఒక్కొక్క రకమైన ఫలితం వస్తుంది అని వాళ్ళు చెప్పారు ఉసిరిక చెట్టు మర్రి చెట్టు జమ్మి చెట్టు జువ్వి చెట్టు ఇటువంటి చెట్లన్నీ కూడా ప్రాణశక్తి నిలయాలు పిరమిడ్లో శక్తి ఉంటుందో లేదో ఎవరికీ తెలియదు దానికి ఆధారాలు కూడా లేవు కానీ ఒక జీవంతో ఉన్నటువంటి వృక్షంలో ఎంతో ప్రాణశక్తి ఉంటుంది కాబట్టి అది ఎన్నో జీవులు జీవించడానికి అవసరమైన ఆహారాన్ని ఇవ్వగలుగుతుంది అటువంటి చెట్టు కింద కూర్చొని ధ్యానం చేసిన ఇంకా ఆధ్యాత్మిక సాధనలు చేసిన జపం చేసిన అవి చాలా తొందరగా ఫలితాలను ఇస్తాయి అని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి కాబట్టి మీరు ఇన్ని కోట్లు పెట్టి పిరమిడ్లు కట్టే బదులు ఒక పెద్ద ల్యాండ్ తీసుకోండి అందులో ఉసిరిక చెట్టు ఇంకా మన శాస్త్రాలు చెప్పిన మర్రి చెట్లు వంటి చెట్లు పెంచండి ఒక్కొక్క చెట్టు కింద పది మంది కూర్చొని ధ్యానం చేసేదానికి అనుకూలంగా అన్ని నిర్మాణాలు చేయండి అది అద్భుతం కదా ఇంకా ప్రకృతిలో ధ్యానం అంటే సూపర్ అసలు మీరు అలా చెట్లు పెంచినట్టు ప్రకృతిని సేవ్ చేసినట్టు ఉంటుంది మరియు ధ్యానం చేసేదానికి హిందూ శాస్త్రాలకి యోగ శాస్త్రానికి అనుగుణంగా మీరు నిర్మించినట్టు ఉంటుంది కొంతమంది ధ్యానం చేసుకుంటారు కొంతమంది యోగ సాధనలు చేసుకుంటారు అది మంచిది కదా తక్కువ ఖర్చులు అయిపోతుంది ఇలా అనవసరంగా లేనిపోని ఎటువంటి ఆధారాలు లేనటువంటి పిరమిడ్ శక్తి పుకార్లను నమ్మి కోట్లు ఖర్చు పెట్టడం అనేది తప్పు అంటాను సరే ఫైనల్గా నేను ఒక ప్రశ్న వేస్తాను పిరమిడ్లో ఏం పెట్టినా చెడిపోవు పిరమిడ్లో కూరగాయలు పెడితే చెడిపోవు అని మీరు నమ్ముతున్నారు ఆ నమ్మకాన్ని మీరు ప్రాక్టీస్లో చూపించండి పిరమిడ్ దగ్గరే మీరు ఫ్రీగా భోజనాలు పెడుతూ ఉన్నారు కదా ఆ భోజనాలకు వాడే కూరగాయల్ని నిల్వ ఉంచుకోవడానికి పెద్ద పెద్ద రిఫ్రిజిలేటర్లు కొని పెట్టుకుంటారు ఎందుకు పిరమిడ్ శక్తి మీద మీకు నమ్మకం లేదా ఉంటే ఆ కూరగాయలన్నీ ఆ పిరమిడ్లో పెట్టి చెడిపోవడం లేదా అందరికీ బహిరంగంగా చూపించవచ్చు కదా చూపించరు ఎందుకంటే మీకు పిరమిడ్ శక్తి అనేది ఉత్తదని మీకు తెలుసు ప్రజలకి ఇలా అబద్ధాలు చెప్పి మోసం చేస్తున్నారు పిరమిడ్ శక్తి నిజమైతే మళ్ళీ మీరు కూరగాయలు నిల్వ ఉంచుకోవడానికి ఫ్రిజ్లు కొండం దేనికి అంటే మీకే మీ మీరు చెప్పే మాటల మీద మీకే నమ్మకం లేదన్నమాట నాకైతే ఇదే అనిపిస్తూ ఉంది ఫైనల్గా ఈ ఫైనల్ టచ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది గిజా పిరమిడ్ అనేది చాలా పెద్దది అది ఎంత పెద్దది అంటే ఒక వంద అపార్ట్మెంట్లు పడతాయి అనమాట అందులో గిజా పిరమిడ్లు నిర్మించగలిగితే ఇంకా ఎక్కువ పడతాయి కానీ అందులో కింగ్స్ ఛాంబర్ అని ఒకే కింగ్స్ ఛాంబర్ క్వీన్స్ ఛాంబర్ అంటే రెండే రెండు చిన్న గదులు ఉన్నాయి ఆ గదులు ఎంతవి అంటే మీకు పక్కన ఫోటో కనిపిస్తుంది గట్టిగా అటు నుంచి ఇటు నిలుచుకుంటే ఒక పది మంది మాత్రమే పడతారు మొత్తం అందులో కంఫర్టబుల్గా కూర్చొని ధ్యానం చేయగలిగింది ఒక ఇరవై మందికి మించి అందులో కంఫర్టబుల్గా కూర్చొని ఎవరు ధ్యానం చేయలేరు ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే గిజా పిరమిడ్ లోపలికి వెళ్ళడానికి అసలు దారే లేదు అందులో శవాన్ని రాజు యొక్క శవాన్ని ఉంచేసి పూర్తిగా డోర్స్ అన్ని సీల్ చేసేసారు అంటే ఆ పిరమిడ్లో శవాన్ని మాత్రమే ఉంచారు కానీ ఎవరు రోజు వెళ్ళి ధ్యానం చేసుకొని వచ్చేదానికి అనుకూలంగా ఆ గిజా పిరమిడ్ను నిర్మించలేదు గిజా పిరమిడ్డే కాదు ఈజిప్ట్లో ఉన్న ఏ పిరమిడ్లో కూడా ఎవరు కూర్చొని ధ్యానం చేసేదానికి అనుకూలమైనటువంటి సౌకర్యాలు లేవు అసలు ఈజిప్షియన్లు ధ్యానం చేసినట్టే ఎక్కడ ఆధారాలు మనకి లేవు మరి అటువంటి వాళ్ళు పిరమిడ్లు ఎందుకు నిర్మించుకున్నారు పిరమిడ్లు మీ యొక్క అంచనా ప్రకారం కేవలం ధ్యానం చేయడానికే కదా మరి ఇంత పెద్ద గిజా పిరమిడ్లో లేదా పక్కన గడ్డిన చిన్న చిన్న పిరమిడ్లు ఎక్కడా కూడా మనుషులు లోపలికి వెళ్ళి వచ్చేదానికి దారి లేదు అందులో కూర్చొని ధ్యానం చేసేదానికి అసలు సౌకర్యాలే లేవు అటువంటప్పుడు పిరమిడ్లో కూర్చొని ధ్యానం చేయాలి అని మీరు చెప్పేది కేవలం ఒట్టి కట్టు కథే ఇంకొక విషయం ఇప్పుడు మీరు గిజా పిరమిడ్ కొలతలను ఆధారంగా చేసుకొని పిరమిడ్లు నిర్మించి ధ్యానం చేస్తున్నారు గిజా పిరమిడ్ కొలతలకు విభిన్నమైన కొలతలతో ఈజిప్ట్లో అనేక పిరమిడ్లు ఉన్నాయి మళ్ళీ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి మాయా అనే నాగరికతకు సంబంధించిన వాళ్ళు పిరమిడ్లు నిర్మించారు కెనడాలో కొన్ని పిరమిడ్లు ఉన్నాయి వాటి యొక్క కొలతలు విభిన్నంగా ఉన్నాయి ఒక ఈజిప్ట్లోనే అనేక రకాలైన యాంగిల్స్తో అనేక రకాలైన కొలతలతో పిరమిడ్లు కట్టారు మరి మీరు కేవలం గిజా పిరమిడ్ యొక్క కొలతలనే ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు మరి మీరు తీసుకునే గిజా పిరమిడ్లో 
ఒక పది మంది కూడా గట్టిగా కూర్చొని ధ్యానం చేసేదానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు లేవు కేవలం ఒక శవం మాత్రమే ఉంది మీరు చెప్పే విషయాలకు అసలు ఆడ ప్రాక్టికల్గా ఉన్నటువంటి ఆధారాలకు ఎటువంటి పొంతన లేదు కానీ మీరు పిరమిడ్ ధ్యానం పిరమిడ్ ధ్యానం అని ప్రచారం చేసి అమాయకులు ఎందుకు మోసం చేస్తూ ఉన్నారు ధ్యానం వల్ల వ్యాధులు తగ్గుతూ ఉంటే ఆ వ్యాధులు తగ్గడానికి పిరమిడ్ శక్తి కారణం ఎందుకు అబద్ధాలు చెప్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పటికైనా మీరు బయటకు వచ్చి ఒక డిబేట్లో కూర్చొని పిరమిడ్కి శక్తులు ఉన్నాయని మాకు రుజువు చేయండి మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం కదా మిమ్మల్ని తర్వాత వీడియోలో వీళ్ళు చెప్పే కాస్మిక్ ఎనర్జీ బండారం బట్టబయలు చేస్తాను హరిఓం తత్సత్